പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിലെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥതയിൽ ആശീർവദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനായിച്ച ദൈവപരിപാലനയുടെ വഴി നടത്തലിൻ്റെ മരിയൻ മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിറവും പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ പശുദ്ധമതേ മതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അതിജീവനം അമ്മയോടൊപ്പം സർമണോൺ സർവൈവൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഏഴാം തീയതി ആണെങ്കിലും പതിനഞ്ചാമത് എപ്പിസോഡാണിത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൗ ടു സർവൈവ് വിത്ത് മദർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അതിജീവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഒരു രസമുണ്ടായി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ന് വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാ ബില്ലായെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയായെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കടമാണോ കടമുണ്ടോ ലോണാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞ അച്ഛാ ദൈവം എന്നോടൊരു കരുണ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാ എനിക്കിങ്ങനെ ഓളോണേ സഡൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന അസുഖമാണ് അതെനിക്കറിയാം ഞാനത് ആ സമയത്ത് അവരെന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിനൊരു പണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഹൃദയമാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആളിനെ ഒരു സുഭക്കേഷൻ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ വന്ന് വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം അതാണ് അത്ഭുതകരമായ ദൈവം ഇങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പൈസയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അച്ഛാ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ബില്ല് അപ്പം കോൺട്രാക്ടർ വർക്കാ എൻ്റെ ബില്ല് ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് പാസ്സാകാത്ത ബില്ലൊക്കെ ഈ അസുഖം വരുന്നതിന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് പാസ്സായി എൻ്റെ കൈ കുറേ കാശ് വന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നത് അപ്പോഴേ അസുഖം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകൾ നേരത്തെ ആയി പോയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളാണ് നേരത്തെ ആയത് പക്ഷേ ദൈവം അത് കാരണം ദൈവത്തെ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ കാഷ്വാലിറ്റി വരാൻ പോകുന്ന കാരണം കർത്താവ് ആ കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്കലാപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പൈസ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമായി ചിലപ്പോൾ തോന്നത്തില്ല എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല പല പ്രാവശ്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും അത് എൻ്റെ ചിലവ് വരും അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിയുംകാരോട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നേരെ നേരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു വശമാണിത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിഷ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അമ്മമാതാവിൻ്റെ കൂടെ കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരനേക്കാൾ നേരത്തെ അമ്മയാണ് അത് സെൻസ് ചെയ്യണത് അമ്മ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീട്ടുകാരനെ പോലും അറിയിക്കാതെ അവിടെ ഒരു ഓളം കൊടുക്കാതെ വീട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ അറിയാമല്ലോ ആരാ ഇപ്പം കല്യാണമൊക്കെ വലിയ പെടുപൂരനടക്കം അപ്പം അടുത്തും ആരാണ് ശത്രു ആരാണ് മിത്രം ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഓരോരുത്തർ ആരാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്ക് ഈ പല്ലെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ തൊരു തെറ്റിക്കണതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആൾക്കാർക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ് ചുമ കാണിച്ചാൽ ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ പാരകാണ് നമുക്കറിയ
ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും അത് അറിയാൻ പോണത് അനുഭവം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ അനുഭവമൊക്കെ അറിയാൻ അപ്രസാവില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരോഗ്യരംഗട്ട് അമിതമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനോ ഒന്നും നിയമില്ല നമുക്കൊരു നിയമുള്ളത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈ അമ്മയുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ സെൻസ് ചെയ്യും അമ്മ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ടെൻഷൻ ആ വീട്ടുകാരുടെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നേ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ കാനായ ഞാൻ വീട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് പറയണ കാരണം ഞാൻ ഓർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാരൻ കാനായിലെ കല്യാണ കുടുംബത്തിലെ ആ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയ കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞു പോയ വീട്ടുകാരനാണ് ഈ വീട്ടുകാരൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ വിഷയമാണത് പക്ഷേ വീട്ടുകാരൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ അമ്മ ആ വിഷയം സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കരമാണ് കാര്യം ആരോടും പറയുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതി വീട്ടുകാരൻ്റെ സ്ത്രീ വൈഫിനോടൊന്നും അത് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷയിപ്പിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മ വളരെ രസകരമായൊരു മനി മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് അപ്പം ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ ആരോടും പാസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പം വേറെ ആൾക്കാരാണ് പറയും ഇത് ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞു തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കുശു കുശിപ്പ് അടക്കുകയല്ല ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ അപ്പം 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 അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ വീഞ്ഞ് വെള്ളം വീഞ്ഞാകും പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ എൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ എൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കോളർ പൊക്കാനൊരു വകുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അത് അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് അമ്മയുടെ ദൈവകൃപ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതുപോലെ അഭ്യാസമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ പല അഭ്യാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരമാണ് അഭ്യാസ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലായിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ മരിയൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിലെ പൂവിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ പാലിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ മൂന്ന് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പുഴു വരും മൂവരുടെ അകത്തും പുഴു ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സാധനം എന്താ കാര്യം അതും പുഴുവും പാലും ഒരു കളറായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആത്മീയതയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ വിനയാമിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ നടൻ്റെ ഒരു കോമഡി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണത് അതായത് ഈ വിനയം എങ്ങനെയെല്ലാം മുഖത്ത് വാരി തേച്ചാലും ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്രോഡ് പുറത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്വം നിരക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയണത് ശത്രുത കലഹം ഭിന്നത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരമാണ് മരിയൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ മരിയനിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് ബിനിയാനിതിരെ ഉയർത്തി അഹങ്കാരികളെ ചിതറിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷേ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് പാലിലെ പുഴു പോലെയാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വലിയ മനുഷ്യരാകാം ഉന്നതമായ വിശുദ്ധി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാകാം പക്ഷേ ഉന്നതങ്ങളിൽ പോലും തിന്മയുടെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എഫേഷ്യൻസ് പറയും ഉന്നതങ്ങൾ പോലുമുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തി ആളാധ്യായങ്ങൾ വളർന്നാൽ പോലും ആളിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് പോലെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ എനിക്കുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഓരോ വ്യക്തി അഹങ്കാരം അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധം അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ടല്ല ബന്ധം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരിയനാണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വളരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കുറവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉയരാൻ പറ്റാത്തത
അതാണ് പ്രശ്നം വരണത് ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ വ്യഭിചാരം ചേരുന്ന ഒരു പാപമാണ് ഇല്ലേ ഇപ്പം സെക്സ് തന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ പാപമായിട്ട് വരണത് അതിന് ദൈവികമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഉപ ആ ലക്ഷ്യമല്ലാതെ സെക്സ് ആ ദൈവിക ലക്ഷ്യത്തിന് പുറത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒക്കെ പാപമായി മാറും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വിശുദ്ധരോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ആണുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കി കാണിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അവരുടെ എന്താണ് ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നോക്കി കാണിക്കുന്നത് ആ അത് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡയനയൊക്കെ മരിച്ചപ്പോൾ ആറ് ദിവസത്തെ ആഘോഷമല്ല അത് ആചരണമല്ല ഡയന രാജകുമാരി മരിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോഴെന്തോ ഒക്കെ ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോ മരിച്ചെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു വേൾഡാണ് ശരിക്കും അത് യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് ഫുഡിഷ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കേരളം പിടിച്ച് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിനെതിരെ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറ്റി നടക്കിയാൽ അത് ഈ കാലത്ത് പാപമായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ സെക്സസ് തന്നെയായിട്ട് മാറും സെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് സെക്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് സെക്സ് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുത്തായിരിക്കും സെക്സ് ചുമ്മാ മക്കളെ ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇല്ല അത് നോക്കാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ സെക്സ് അതാണ് അപ്പം അയാൾ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിൽ ആത്മാവിന് ഭാരമായിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി മാറും ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പങ്ങളില്ല ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ആ കമ്പങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഈ ആറാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ രീതി അഡിക്ഷനായിട്ട് മാറും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അഡിക്ഷനായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഈ സെക്സസിന് വേണമെന്ന് ബന്ധമില്ല എന്തിനോടാണ് മനുഷ്യൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയാവോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മരിയനാണ് മരിയൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെ ആളുകളികളില്ല അഭ്യാസമില്ല ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ ഇപ്പം ഈശ്വനെ കാണാൻ അമ്മ വരികയും ഈശോ കാണാൻ അമ്മ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര തള്ളും ഭയങ്കര പൊതിയാണ് കന്തമായി കാണുന്നു ചിലരെ കേൾക്കുന്നു ഉമ്മന് സംസാരിക്കുന്നു കുറ്റരുവോട് സൗഖ്യപ്പെടുന്നു ദരിദ്രയോട് സുവിശംസിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിളസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒറ്റ സ്വരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു 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 തന്നെ അപ്പൊ യേശു അങ്ങ് പ്രസിദ്ധിയുടെ ജനത്തിൻ്റെ നാവിൻ്റെ വിസ്മയത്തുമ്പത്ത് അങ്ങനെ തിളങ്ങണ ഒരു സമയത്താണ് അമ്മ വരണത് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എവിടെ മാറി 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 നിങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ആൾ എൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഈശോയുടെ പ്രസ്റ്റിജ് ഈശോയുടെ ആ വലിയ പേരിൻ്റെയും പ്രതാപത്തിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റുകൾ ആ ഷെയ്ഡിൽ നിൽക്കാനൊന്നും ആൾ റെഡിയല്ല ആളങ്ങനെ മകലെ മാറി നിൽക്കണ് അമ്മയാണെന്ന് പോലും പറയണില്ല എനിക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചില സമയത്ത് സ്വഭാവത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഒപ്പം വരും ചില സമയത്ത് സ്വഭാവത്തിൽ കാരണം ഈ സമയം എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഗത്രുവിൻ്റെ സമയമാണത് അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കാം എനിക്കത് കാണണമെന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞുവിടാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും മാറി നിന്നിട്ട് ആരോ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയണത് അമ്മയെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അമ്മ ഇവിടെ വരുവോ ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന അവസാനമാണ് വന്ന് ഈശോനോട് പറയണത് ഈശോനോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അതുപോലൊരു അംഗീകാരം ഒന്നും ഇല്ല ഈശോ വശത്ത് മനസ്സുകൊണ്ട് അമ്മ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഈ ആളെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട ആളാണ് അമ്മ ഈശോ അപ്പം അമ്മ ആരാണെന്നൊക്കെ ഈശോനൊക്കെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഈശോ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അമ്മ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം താൻ അനുഭവിച്ച അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയും ദൈവജനം കേൾക്കും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കും അയ്യോ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ട് 
ഈശ്വര അസസ്മെൻ്റ് കണ്ടില്ലേ ദൈവ അതാണ് സംഭവം ഒരു ദൈവ പൈതലാണ് നീ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് എന്താ വരേണ്ടത് ദൈവവചനം കേൾക്കുക വചനത്തോട് അഫിനിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇനി ആ ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പോപ്പാണെന്നുള്ളത് ഒരു കഥയുമില്ല ഇതിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വചനമാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയല്ല കേൾക്കേണ്ടത് അല്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേട്ടതല്ല ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ ദൈവവചനം എങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവവചനം എങ്ങനെ കേൾക്കണമെന്നും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കാം അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രലോഭനം വരണത് ദൈവവചനമാണ് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദൈവവചനം എങ്ങനെ കേൾക്കപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവവചനം എങ്ങനെ കേൾക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാം നമ്മളാളുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെ തോ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ നയിക്കപ്പെടത്തില്ല സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നയിക്കപ്പെടും സമ്മർദ്ദം ഇപ്പോൾ കാക്കയുടെ കൂടെ പോയാൽ അതിനെ കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയും അറിയനത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ മാനസ അറിവിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് ബാക്ക് എന്ത് ബാക്ക് ഡ്രൈവിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പിൻസി ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പം ആരായാലും ഈ പിൻസി ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ നമ്മളൊരു കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഓടിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോണത് വിടത്തുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അമ്മയാണ് ഒരു ചെവി ഇരു ചെവിക്ക് അറിവ് കൊടുക്കാതെ അമ്മ സ്വതന്ത്രവും സ്വച്ഛവുമായി ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രകടന പരത ഒന്നുമില്ല പ്രകടന പരതയില്ല വീഞ്ഞ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ അമ്മ പിച്ചാറില്ല ശരിക്കും ഈ ജനക്കൂട്ടത്ത് വന്നെങ്കിലും പിന്നെ അമ്മ അമ്മ പിച്ചാറില്ല പ്രകടന പരത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെതാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരമായിരിക്കും പ്രകടന പരത നമുക്ക് ഇന്ന പ്രകടന പരതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം പ്രകടന പരതയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ബേസ്മെൻ്റ് അഹങ്കാരമാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് വിനയം വിനയാനിതം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഉയർത്തും മനുഷ്യൻ ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ആറടി ഒരു കൊച്ചിനെ അമ്മ പിടിച്ച് ഉയർത്തിയാൽ ഇതും അത് ഉയർത്താൻ പറ്റും ആറടി നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ ഉയർച്ചയും കൂടി ആകുമ്പോൾ എട്ടടി മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ഉയർത്തിയ എട്ടടിയെ ഉയർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവം ഉയർത്തിയാൽ അനന്തമായ ആകാശത്തോളം നമ്മളെ ഉയർത്തും അതാണ് നമ്മൾ കൊന്തയിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഫുൾ സല്ലോങ്ങൾ രാജ്ഞിയായി മുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പ അപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യും കാര്യം ഈ ആളിനെ ഇപ്പതാ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കാലത്തും മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒന്ന് ഔന്നത്യമോ ആഗ്രഹമോ ആ ഉയർച്ചയോ അംഗീകാരമോ ഒന്നും ആൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ ഉയർത്തേണ്ടത് ആരാണ് ദൈവമാണ് ദൈവം ഉയർത്തുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവം ഉയർത്തിയ പോലെ ആർക്കും ആരെയും ഉയർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ദേവമാല വർഷമാണ് മാസമാണ് കടന്നു പോണത് എൻ്റെ മക്കള് അച്ഛനിങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര പ്രഭാഷണം നടത്തുകയല്ല ആധ്യാത്മികതയുടെ ഓരോ പരിചരണ വിദ്യകൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് മോഡ് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ എങ്കിലും മാതാവിലേക്ക് ആകാൻ നോക്കണം കാര്യം യേശുവിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൃപാസനം എന്തിനാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അതായത് അഞ്ച് കോടി വ്യൂവേഴ്സ് അമ്മ താളക്ക് ഈ വചനം അഞ്ച് കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് പരിശുദ്ധ അമ്മയി
പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ അറിയാത്തവ അറിയിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ യേശു ആഴപ്പെടാൻ അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ആണ് സുവിശേഷം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരിയൻ മെദ്യേടുകളാണ് അപ്പം മരിയൻ മെദ്യേടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മരിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓരോരോ തലങ്ങളിൽ അൺകവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ യേശുവിന് ഫുൾ സിങ്ങായിട്ട് പൂജയായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞങ്ങളെ മേ മരിയനാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നെവർ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിയൻ ഒരു മെദ്ദേടെ ഒരു മാർഗമാണ് മാതൃകയാണ് മരിയൻ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഈ മാ ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൃപാസനത്തിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മോഡ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളു തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുന്ന മോഡ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നിലപാടാണ് അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോനെ അറിയുക കണ്ടേ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോനെ അറിയാത്ത അറി അറിയിക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോയിൽ ആഴപ്പെടുക എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ജവമാലയൊക്കെ നല്ല ഇപ്പോൾ ജോമാല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പട്ടിക പഠിച്ച പോലെ രണ്ടും രണ്ടും നാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ജോമാല ഇതല്ല ഇങ്ങനെ ഈ പാളിപ്പടക്കം തീ കൊടുത്ത പോലെ ചെയ്യത്തില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് അഭ്യാസം കാണിക്കുക ഒരു കഥയുമില്ല നിങ്ങൾ ജോമാല ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഞ്ചിങ് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡാണ് ലോഞ്ചിങ് പാഡിൻ്റെ പുള്ളിങ് പവറാണ് ഇതിന് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയണത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് അതായത് മരിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം മരിയൻ എന്തിന് വേണ്ടി മരിയൻ എന്തിന് വേണ്ടി മരിയൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത് മരിയൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിനാ അത് ഇതുപോലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ തിന്മയുടെ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കാര്യം യേശുവിനെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താം എന്ത് വേണേൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒളിച്ചോടാം ലൗജികാതെ നടത്താം ജോലി വാങ്ങിക്കാം അതുപോലെ വീട് വീട് കച്ചവടം നടത്താം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇവിടെ അത് ഓരോരുത്തരും ദൈവം ആദ്യം തന്നെ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിടി കച്ചവടമാണ് നിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും വിൽക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് അവർ അവരെ അതാണ് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്ന് ചില ഈ ഗുജറാത്തുകാരെ പറയും ജെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുവേ ജെയിൻകാർ കച്ചവടക്കാരല്ല അവർ ഇപ്പം അവർ വെളുപ്പിനെ തൊട്ട് കടയും കടയും തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സന്ധ്യക്ക് വൈകുന്നേരം എട്ട് മണി കട നടക്കാൻ നേരത്ത് വരെ ഒരൊറ്റ കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരുത്തം വന്ന് ചോദിക്കണ നിങ്ങൾ അമ്മനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊടുത്ത് കാര്യം പിടിക്കും അതൊരു പറച്ചിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ വിലക്ക് വീട്ടിൽ വിലക്ക് നടത്താൻ വല്ല ഒരു കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ കാര്യം ഒരു കച്ചവടം നടക്കണം ഒരു ദിവസം അവന് കാര്യം അവൻ്റെ ബ്ലഡിൽ കച്ചവടം കിടക്കണതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനകത്ത് സാ ധാർമ്മികത ഒന്നും അവനില്ല എന്തെങ്കിലും വിറ്റാ ചുട്ടാ കൊടുത്ത് വില മേടിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവം ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇറച്ചിക്കച്ചവടം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോമായ പ്രശ്നം വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കച്ചവടം ഇപ്പോൾ കടുവ പുല്ല് തൂന്നണത് ഒരു സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്ഷൽ കടുവയാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് പുല്ല് തിന്നാണ് ഗതികെട്ട ആ പുല്ല് പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ആ പുലി 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 കടുവ പുലി പുലി തിന്ന പുല്ല് തിന്നണ ഇത് ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാ കാര്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് ബീഫ് കടുവാക്ക് കൊടുക്കരുന്ന് പറഞ്ഞ് കടുവയ്ക്ക് ബീഫ് കൊടുക്കരുത് കടുവ നാരങ്ങ വെള്ളം സാമ്പാറ ഇടിയൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസായി കേരളത്തിൽ മൊത്തമേ പടഞ്ഞിരിക്കുന്നു കടുവ അയാൾ ഇഡ്ഡി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പക്ഷത്തില്ല ഏട്ടാ എന്നെ എന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരുത് ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചോരെടുത്ത് വായിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പം
Namala Eastern Logate Kurkumba, Nangala Udisikanade, Marian Uru Madrigan. And then Madriga de Vikan Namala, Marian and Madriga. Pashe Uriga is at Timana. Eastern Logate Kurkran Dundangi, Marian and Lavur Madriga Undangile, Adam Marian Thali Eric Mogul Larikatilla. Adawa, when I visit the Mada, Mada, and my voice in that, your mark Madara Kutarian Balata Alcaric. I think I have a little bit of Alcaric. And then you'll learn about the Sundas and the Idola, Margin Laconda. But she never put in the Gumbala, Adivisit the Marilla, me might correct connections or Lora. Correct connections or Lora. Now, but you're in the Karanam, Ningel Perjo Marcellan. I join my little. Adinda Lonji the Karimba or Pradij the Karimba, Adinda Atharim Power Mingala Prakara Chatrike Tikran on Dangil, Adin in France such a Venam, A Konda Gana Badi Garilla, Konda Gana Badikiga, Alangal Visha Sampartias the Eva Sanga on Dauga, and the Munin Konda Kandan. If there on Dangil or a dying kilometer is I'm blue, Konda. Pasal kondar range itu mana tu? Ananda mah range a. Dan daya kilometer sahaja na perhati cai saya ampu. Jangan ada misteri mana nak kembali. Perdi biaya ni, ada food dalam misteri ni. Tapi daya kilometer mana boleh? Ia surgi a itu. Atur range itu baru keluar cai. Nampak bishosan seperti saya kau undai a mari. Pasal kondar da range ada illa. Kondai ni mana? Ini ke manusia itu illa. Yang dah ane Yang dah anda dengar itu orang leh. Ini adalah ananda mai range orang leh. Ia ananda mai range leh kerana shoot je itu berdua orang orang dengkil. Nampak ada Maria inverse macam le, software le, karakter ikan. Maria ni kurus hari ikan. Maria ni ananda orang. Maria ni ananda dewi. Maria ni mana orang orang Yesus ni dia. Ia madura Yesus ni dia. Anggana amma dia perai dengan kanak kanak leh. Maria ni orang patuh dia. Dewa itu, Satan dan binil peraja pada Satan dan Satan Ahuwa, Satan dan Muni bercita dewa itu apa makan itu cepat le, Onda ayah, orang patuhi anak itu, mari orang ni berani tu, apa patuhi dewa yang perkaya bikin, pina dewa tu ini, amma jenikun juga beri orang lain yang lihat tu lim. Ame kurus dewa yang dakka dakka muncul anda keluar le, warga turut sama sahaja orang dikem. Eni koru magal jinik kau. Anjatte, ah magal le na, eni koru magan jinik kau. Sarapan dulu baru, ni awan dek kudi kali ni, payre kiri big. Eni jauh awan dek, ni dek thale awan adi cipu dikau dana baru nado. Ni dek kau Sri Kanda melim. Nyal satu dah orang aku. Apa dia, amma yang ibu dia engkau orang dengkel. Apa tuhne? Ercha agar sambal itu ni nama prada ini yang kudu tar. Amma orang dau. Apa dia? Amma orang dengkel otam hari kita sahaja orang dau. Ada apa problem? Amma orang dengkel sahaja orang kerja. Atma kalau buin dia pun le fighting ni, ada ni sami itu orang orang nari ya. Pas sahaja orang agar dia ikhaya kerja tu ni. Fight itu berita mila berenda tu. Pak Maria ni beraya apa? Ya, pula ni amala balara jagir deh ulo rayi kena. Pak Ningga beraya ni esok ni amma ni amade amma ni beraya ni bola passport besi ni amade besi ni beraya ni de. Anak anak kalori erdil le. Ado orang la sem la leh de. Ini beri level ane de. Ada ayat ini tu Maria ni kan handover tu ni. Ini project tu berapa dia mudah berum program mudah berum handover tu orang tu cie. Esok Karena lakukan yang hampir itu nama ke hand over sih asal baik ke this is Marian this is the project. Dan hari ini mudah lelola apa itu project tuan? Ini nenggal itu work sih yang beri. Adalah hand over ini lakukan itu. Walau itu apa amma kurus sih jo, saya pernah itu lelola orang jomal itu pun saya ni, ini pun saya pernah kalau hampir ada subjek tuan dah, adik jiwa saya amma itu dapat. Saya ni kalau ini lelola pernah tuan dah, ini lelola pernah tuan dah, ini lelola pernah tuan dah, ini lelola pernah tuan dah. Nyan bersudut na ada le pasti susu tu dor na ana boleh de. Ini ke orang awal sih le ada boleh de. Ippa jam boleh de le ke airu ada tu nyan parain ni le. Kadang-kadang bersudut na ada pono ambil. 
എനിക്ക് പല ഫ്രീ ഓഫറും വന്നാണ് കൊന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്നാ കപ്പലിനെ കൊണ്ട് കാണാൻ പോകാൻ ആവശ്യം നാട്ടിൽ നല്ല കഥയുള്ളതാണ് ദിവ്യ കുർബാനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മലയും വിശുദ്ധാട്ടിൽ പോകാതെ ഞാൻ ചോദിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിവ്യ കുർബാനയിൽ ജീവനോടെ ഈശോയോട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ പണ്ടങ്ങളുടെ താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇപ്പം തന്നെ കുഴിമാടം തന്നെ രണ്ടാം പോകാനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോൻ്റെ കുറിച്ച് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇപ്പം യൂറോപ്പിലുള്ള ഈ സാഹിബന്മാരെ അടിച്ച് മാറ്റിയ കുറിച്ച് ഇപ്പം കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി യൂറോപ്പിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക രണ്ടാം മൂന്നാം കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാം വേദ കുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വെടിയിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ബോ ജീസ് റിസൺ ലോഡിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനൊരിടത്തും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ജൂബിലി ആയപ്പോഴേക്ക് തോന്നി എന്നാൽ പോയേക്കാതെ പോയപ്പോൾ എന്നാൽ പോയേക്കാതെ ഞാൻ ജൂബിലി അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നറിയാതെ പോയേക്കാം പക്ഷെ പോയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ അറിയാമോ ഈ എല്ലാ ഈ പത്ത് ദിവസവും പത്ത് ദിവസവും ജപമാല കൈയ്യെന്ന് മാറ്റാതെ വിമാനത്തിൽ അങ്ങോട്ടും പിന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അഞ്ചും ആറ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും നമ്മൾ അപ്പോഴേ ബസ്സിനാണെങ്കിലൊക്കെ പോകണത് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ജപമാല തന്നെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര ജപമാല ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയില്ല പത്ത് ദിവസം നിർത്താതെ ജപമാല ചൊല്ലുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ വെള്ളം അടിക്കാറുണ്ട് തീറ്റ് തിന്നണവരുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വെള്ളം അടിക്കണേ ചെയ്യല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോയി ഇവിടെ കിടക്കണ പന്നികൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ട് അവനൊക്കെ അവിടെ പോയി അടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനൊക്കെ തൊണ്ട വെക്കാതെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എന്ത് കാണാം ദൈവത്തിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട് വെള്ളങ്ങണ്ടി ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ വെറുതെയാണ് സുനാമിയൊക്കെ അവിടെ കയറി പള്ളി വരെ കയറിയത് എത്ര എണ്ണം ചത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇരന്ന് മേടിക്കണ പണികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇരന്ന് മേടിക്കണം ആൾക്കാർ അപ്പം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ വെള്ളാങ്കണ്ടി പോകുക എല്ലാം വിശുദ്ധിയായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും എൻ്റെ ഒക്കെ ചിലവ് വേണ്ട ഉദ്ദേശം അതൊന്നും അല്ല അപ്പം ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് അത് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയം ഇല്ല കാര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്നെ തിരിച്ചടി പിന്നെ എന്നെ എന്നെ മുക്കിലിട്ട് കളയാ എന്ന് ചോദിക്കും അതെന്നെ സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ അംഗീകരിക്കത്തെ അടിമ എന്തൊക്കെ പാഴ്സൽ കിട്ടിയാലും മിണ്ടത്തില്ല എന്താ കാര്യം അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കത്തെ എളിമ വേണ്ട ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് അടി കിട്ടിയെന്ന് പറയത്തില്ല മരിച്ച അഹങ്കാരത്തെ തന്നെ മരിച്ചിരിക്കും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അതാണ് അഹങ്കാരത്തെ മരിച്ചു പോകണത് അയ്യോ എന്നാ ചെയ്യും മനുഷ്യൻ കാര്യം അതിന് ഒരു മരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം എന്ത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പത്ത് ദിവസവും ഗവമാന തന്നെ ചെല്ലിയ എത്തുമാത്രം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജവമാന ചെല്ലിക്കണമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു എന്താ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടൽ കെയറോ എന്ന് മുന്നേ അവിടെ ഹോട്ടലുണ്ട് ഒരു വലിയ ജലാശയത്തിൻ്റെ കരയിലാണ് നയനദിയാണ് സങ്കടലാണെന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവണില്ല കാര്യം ഹോട്ടൽ കെയറോ ഞാൻ പോയത് മാത്രമല്ല അവിടെ മുഴുവൻ ഹോട്ടൽ കെയറോ ആണ് അതൊരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മ് ആയത് കാരണം എല്ലാവരും എടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ അപ്പോൾ അത് നയനദിയുടെ തീരത്തും ഉണ്ട് സങ്കടത്തിൻ്റെ തീരത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അമ്പല പക്ഷെ അതല്ല സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആ ഹോട്ടൽ കെയറിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണത് ഉറങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഉണർന്ന് കാര്യം മൂന്ന് മണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് മണിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി ക്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നു പോയി അപ്പോൾ വാച്ചാക്കി മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെറിയ സംഭവം നടന്നു അതായത്
നാല് പേരിൽ വയലിട്ടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യത്ത് ഉപ്പര് പറ്റും എന്ന് കരുതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അതാ സോഫ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കണ കൈ ഞാൻ ഇന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് അപ്പം അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെവലിലല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടം പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് കക്ഷികൾ എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കക്ഷികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആ താടിയൊക്കെ വളർന്നൊരു മുടിയൊക്കെ വളർന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് കലിയാണ് കാര്യം ഈ ഇയാ വിയാനി പിണാളിനാണ് അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വരെ ഇങ്ങനെയോട് ഗുസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ പൗരഹത്വത്തെ കൊണ്ടുപോയി ചുമ്മാ ഒരു കുമ്പസാരമായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കളയും ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വളരെ പാർശ്വകരമായ കാര്യങ്ങളാക്കി കളയും അതൊന്നും അല്ലല്ലോ പൗരോഹിത്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാ അപ്പം എനിക്ക് സെമിനാരി വെച്ച് തന്നെ കലഹം ഉണ്ടായി ഇത് ശരിയല്ല ഈ പാരിഷ് പീസിൻ്റെ ഒരു മധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ പാരിഷ് പീസ് ഒന്നും അല്ല കുറേ ആൾക്കാരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പം ഞാനും എന്ത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും ഞാൻ ഇരുപത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കുമ്പസാരം കാര്യം കാട്ടുപള്ളിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങണത് ജനങ്ങളെ കണ്ടും കുമ്പസാരം പറ്റും പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഒമ്പത് രാവിലെ ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും രാത്രി അപ്പോൾ അത് ആന അതത്ര വലിയ കാര്യമല്ല നമുക്കൊരു അഭിഷേകം കിട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുമ്പസാരം ആളൊരു ഒറ്റ ഫങ്ഷനിലേക്ക് ഈ പൗരഹത്വത്തെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പൗരഹത്വത്തെ പിന്നീട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ വിക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശാലത അതിൻ്റെ സാർവജനീനത സാർവകാലികത സാർവികമായ സർവസ്പർശിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡയമെൻഷൻ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലായി പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഇന്നും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറയല്ലേ ഇന്നും എനിക്ക് വിയാനി ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് മാതൃകാ വൈദികനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സാക്രമെൻ്റൽ ഹോളിനെസിലേക്ക് ഒരു ഇടവേ കൊണ്ടുവന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സാഹസികമായ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനാക്കാം പക്ഷേ ഇടവക വൈദികൻ്റെ മുഴുവൻ ഇടവക വൈദികരുടെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു പാർഷ്യൽ മാതൃകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകയല്ല ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കരുതി നീതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അടരാട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി പുരനുഭവിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്ക് ദാഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വിശന്ന് എനിക്ക് ദാഹിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളുടെ സർവ സാരസംഗ്രഹമായിട്ടാണ് പൗരോഹിത്വം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മുഴുവനും ഒരു മാതൃകയായിട്ടൊരു ടോട്ടൽ മോഡലായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിടക്കുന്ന ആളെ എനിക്കറിയാം അവസപ്പിതാവാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി അവസപ്പിതാവാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശ പറയുന്നുണ്ട് അവസപ്പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൗട്ടില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ ഫേസ് മോശമാണ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവസപ്പിതാവ് കണ്ണമാലിലെ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ പോയി ധ്യാനിപ്പിച്ച് പഠിക്കുക പഠിക്കുന്ന കാലം എൻ്റെ നാലഞ്ച് വയസ്സോട്ട് പോകണമാണ് കണ്ണമാലി അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ അവസപ്പിതാവിനെ ആണ് എൻ്റെ അവസപ്പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്തില്ല അവസപ്പിതാവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഈ വിഷയമൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ഒരു മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തീരണത് തീരുന്ന അമ്മയും തിരിച്ച് അമ്മ മാഞ്ഞു പോകുകയല്ല അമ്മ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് ഈ പരിവാരത്തോട് കൂടി ഇവരെയൊക്കെ പോയി ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അതൊരു എഴുന്നേക്കലാണ് എനിക്ക് വട്ടമിക്കണ പോലെ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നേരെ പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പ്രാന്തോന ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഇരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ചാടി മുറ്റത്ത് വീണ് മുറ്റത്ത് വീണിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിഴക്കോട്ട് ഓടി ഓടി ചെങ്കടലിൽ പോയി ചാടി ചെങ്കടലാണ് നഴിനദിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവിടം വരെ ഇത്രയും വെള്ളത്തിലായി കാര്യം എനിക്ക് ഭ്രമ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭ്രമമായിപ്പോയി എന്താണ്
നമുക്ക് ആ മൂന്ന് അഞ്ച് മണിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം മുഖത്ത ഉരം പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കടലെ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ കത്ത് വല്ല പാ ചോറക വല്ലം വന്നെ പിടിച്ചാൽ എന്തി വിഴീക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കേട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് നീന്തി കരക്ക് വന്ന് അണച്ച് അണച്ച് ഇരുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ ബെഡ് കിടന്നു പിന്നെ സംഭവിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നാളെ പറയാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഒരു ജപമാല ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജപമാല നമ്മൾ കർത്താവ് അമ്മ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല എന്തെങ്കിലും മഹാ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും മഹാ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഫണ്ട് തരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാവിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും മഹാ സംഭവങ്ങൾ നടക്കണതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വിളിക്കും അത് പ്രാർത്ഥന ആ ഒരു ആവശ്യം കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന സംഭവം ലോകത്തിന് പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ബൈബിളെ പറയണത് ഈശോനെ അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പറയണത് ബൈബിളെ പറയണത് ഞാനീ പത്ത് അറുപത് കൊല്ലം ഈ ഭൂമി ജീവിച്ച നാല് പേര് വയസ്സ് തൊട്ട് എനിക്ക് കർത്താവിനെ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാം ഇനി അമ്പത്താറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് പ്രാർത്ഥന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്തിനാണ് വൈ വി ഷുഡ് പ്രേ ഹൗ വി ഷുഡ് പ്രേ ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് കാര്യം ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ച എല്ലാം പഠിച്ചു കാര്യം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മഹാസംഭവം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂൺ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രാത്രിയും പകലും കൃപാസും ജോബാരം നടക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായ ജോബാരടക്കം ഒരു ഇടയിപ്പം ഇല്ല അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉണർച്ച സമയം പകലുടെ സമയം പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും കൂടി പോകത്തില്ല അയ്യോ പ്രാർത്ഥന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കൂടിപ്പോയില്ല എന്ന് ഓർക്കും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും കൂടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് വിശ്വാസ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിലൂടെ പറയും പണ്ടാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി ഇരിപ്പുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെയായത് അപ്പം ആ മരുമകൾ അമ്മായിപ്പം കറയണത് അമ്മായിയമ്മനെ പണ്ട് കേട്ട് മരുമകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞനം കൊത്ത് ആ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചു നോക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ തുണി അലക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ ഇപ്പം കേട്ടില്ല അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വെക്കും പ്രാ പിശാസ് എന്ന വഴി നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിശാസ് മരുമകളിലൂടെയും വരാം അമ്മായിയമ്മയിലൂടെയും വരാം ഭർത്താവിലൂടെയും വരാം മക്കളിലൂടെയും വരാം ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം അവർക്കത് അറിയത്തില്ല അവർ നാളെ നമ്മുടെ വഴികളിൽ വരും ദൈവം അവരെ നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന് കൈപിടിക്കാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ മുദ്ര വെച്ചിരിക്കണത് നീയാണ് നിന്നെ കർത്താവ് മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മദ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടി അതെല്ലാം തുടങ്ങ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വിശ്വാസ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നമ്മളതിനെ കർത്താവിലപ്പെടുന്നതിനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കും നാം മുന്നോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയെ വളരുക പ്രേസ്ലാവണം മനസ്സ് നമ്മളുടെ 